डियर स्टूडेंट्स यू आर वाचिंग जीएस ऑनलाइन फिजिक्स रू गजेन्द्र सिंह आज को भिडियो फेजर मथि रेरे स्टूडेंट एकदम धीरे रिक्वेस्ट कर सर फेजर को भिडियो चाहिए बनाई दिपो रहा को क्लासेस में कि फेजर को बारे में फेज फेजर बने को एकदम इंपोर्टेन्ट हो जस्ते दुईटा सीम्पल हार्मोनिक मोसन छुईटा सीम्पल हार्मोनिक मोसन सुपर इंपोज भो इस सल्व करने दुईटा मेथड एवटा मेथड तो यूजुअल आपको ट्रिगोनोमेट्री यूज कर सल्व करना सकता अर्क तो भाग सजिलो रनसेप्ट एकदम छिटो आने टाइप को फेजर मेथड र आज मैं फेजर मेथड को बारे में सीखा चु सब जैसे दुईटा सीम्पल हार्मोनिक मोसन लड कर फेजर को हेल्पले कसरी एड करने सीम्पल हार्मोनिक मात्र है एसएचएम फलो करने सब फंसन में फेजर मेथड यूज करना सकता जस्ते अल्टरनेटिंग करेन्ट को इक्वेसन हर आई इक्वल्स टू आई नट साइन ओमेगा टी दैट इज अल्सो इक्वेसन अफ एसएचएम अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इक्वेसन वी इक्वल्स टू वी नट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव दिस इज अल्सो इक्वेसन अफ एसएचएम तो ओके तो जी फिजिकल क्वांटिटी या कुछ फंसन छे एसएचएम को रूल अनुसार आपको बिहेवियर सो करते तो सब क्वांटिटी हमी एड कर फेजर को रूल चाहे यूज कर सकता हाई रो फेजर में चाहे फेजर भाई टपिक्स तब मत यूज करने एवं कुरो ध्यान दिने फेजर जो जब दुईटा एसएचएम सुपर इंपोज होनी रिजल्टेन्ट फंसन जो बन तेस को एम्प्लिच्यूड निस को फेज एंगल निकाल को लगी हमी चाहे फेजर को कंसेप्ट यूज कर फेजर यूज करना को लगी जो दुईटा फंसन लाइन सुपर इंपोज कर इक्वल फ्रिक्वेन्सी को होता यदि इक्वल फ्रिक्वेन्सी को छेन यो बेला में बिट्स को फर्मेसन हो रहा बिट्स फर्मेसन भेस में फेजर मेथड चाहे यूज कर मिलेन ये कुरो चाहे ध्यान दिने तर हम प्लस टू स्टैंडर्ड को जी दुटा वेव लाइन सुपर इंपोज कर जैसे अल्टरनेटिंग करेन्ट या वेव थिरी अफ लाइट तीर पढ़ा खेल अलमोस्ट प्राय जो क्वेश्चन्स में चाहे सेम इक्वल फ्रिक्वेन्सी दिए जस्ते अल्टरनेटिंग करेन्ट ईएमआई के कोईसन सब में चाहे हमें के देख इक्वल फ्रिक्वेन्सी वाला नहीं दिए तो हमी फेजर को टेक्निक यूज कर सकता तर पैला में फेजर में जानू भाई पैला प्रोजेक्शन के हो तो कुरो म बुझा रियर स्टूडेंट्स यदि प्रोजेक्शन को बारे में आपूला कंसेप्ट क्लियर छेन प्लिज हाँ मैं भेक्टर में यह जीएस अनलाइन फिजिक्स में भेक्टर में चाहे डट प्रोडक्ट को टपिक में चाहे प्रोजेक्शन को बारे में डिटेल में बुझाई तर तो मैं यहाँ फेजर एक्सप्लेन कर प्रोजेक्शन यूज होसले म यहाँ चाहे ब्रिफली के दू प्रोजेक्शन को बारे में हल्का कई कंसेप्ट रिवाइज कर दू अस पच्चीस म डिरेक्टली चाहे फेजर में जांचु जस्ते इजापल को लगी हेरा प्रोजेक्शन को मतलब के हो यो एटा स्ट्रेट लाइन हो यो स्ट्रेट लाइन में एवं भेक्टर इसी बसि सपोज कर न यो कुने ए भेक्टर हो ओके रो ए भेक्टर ने स्ट्रेट लाइन सित कुछ एंगल बनाई रखे और भेक्टर को टेल यहाँ निर कत अब क्वेश्चन एराइज हो भेक्टर को प्रोजेक्शन यो स्ट्रेट लाइन में कति हो हाउ टू फाइंड प्रोजेक्शन अफ दिस ए भेक्टर एलॉंग दिस स्ट्रेट लाइन ओके तो इसको लगी रूल यो कु वेक्टर को प्रोजेक्शन कुछ स्ट्रेट लाइन में निल्न छेक्टर को हेड बाो स्ट्रेट लाइन में पर्पेन्डिकुलर ड्रप कर दिने अभी पर्पेन्डिकुलर ड्रप कर सके यो फुट अफ द पर्पेन्डिकुलर सम्म को जो लेंथ देखी रहे ये लेंथ यही लेंथ हो इसको प्रोजेक्शन यो स्ट्रेट लाइन में थी तो ए भेक्टर को प्रोजेक्शन यो स्ट्रेट लाइन में कहसम को लेंथ हो तो ओ देखि यमसम को लेंथ हो ओके अब म यो भेक्टर एज हो टेल को एबाउट में रोटेट करते जा रोटेट करते गए पे यो प्रोजेक्शन को लेंथ में कस्तो किसिम को चेंज हो म यहाँ नोटिस करना खोजी रखा हाई तो यह भेक्टर टेल को एबाउट इसे रोटेट करूँ तो ल यहाँ तो टेल को एबाउट रोटेट कर मतलब इस सर्कल में घुमा इसी ओके तो अब मान रोटेट करने क्रम में इसी मत रोटेट करने क्रम में एक छीन में यहाँ आईपुग अब यहाँ आई सके अब इसको प्रोजेक्शन योग अगि को स्ट्रेट लाइन में 
त्यही बराबरको होला कि त्यो भन्दा अलि कम भयो त त्यो निकाल्नको लागि यसबाट फेरि परपेंडिकुलर ड्रप गरे हो र त अब यम पोइन्ट यहाँ मात्र पर्यो तबेर यहाँ निर हुँदा खेरि प्रोजेक्सन यो एम ओ लेंथ यहाँ सम्म थियो अब यसलाई हल्का मैले सर्टेन एंगलमा टर्न गर्ने बित्तिकै अब परपेंडिकुलर यहाँ पर्यो त अब प्रोजेक्सन यति मात्र भयो अब हजम यसलाई माथि लै जान्छु यसरी त अब परपेंडिकुलर ड्रप गरे भने त यम पोइन्ट त यहाँ आयो त अब यति मात्र प्रोजेक्सन हो अझम माथि लै जान्छु यसलाई अब परपेंडिकुलर ड्रप गरे भने त जम्मा यति मात्र प्रोजेक्सन हो त हेर त यो भेक्टरले यो रेफरेंस लाइनको रिस्पेक्टमा यसरी एंगल हेर यहाँ हुँदा खेरि यति लेंथ थियो प्रोजेक्सन यहाँ सम यहाँ देखि यहाँ सम प्रोजेक्सन थियो अब यस्तो आइदियो त प्रोजेक्सन जम्मा यहाँ सम्म छ फेरि यस्तो आयो त प्रोजेक्सन जम्मा यहाँ सम्म छ फेरि यस्तो आयो त प्रोजेक्सन जम्मा यहाँ सम्म छ र यदि यो भेक्टर भर्टिकल भइदियो नाइन्टी डिग्री भइदियो यो स्ट्रेट लाइन चाहिँ त अब परपेन्डिकुलर ड्रप गरिदियो भने ओ र एम त कन साइड भइदियो नि त ओ र एम कन साइड भइदियो भने What is projection of this vertical vector on this horizontal line? The answer is zero. Exactly same. I will line like this. This can rotate. 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 So, this is the projection of the projection. This is 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 the projection. कि कुनै पनि भेक्टर को प्रोजेक्शन को नहीं स्ट्रेट लाइन में निकालने सावने त्यो वेक्टर को हेड बाटा त्यो पार्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में हमी के गर्सों हूँ ये वड़ा परपेंडिकुलर ड्रॉप गर्सों हूँ रा ओरिजिन बाटा त्यो फुट ऑफ़ द परपेंडिकुलर सम्मा को जो लेंथ होन्चा त्यो लेंथ नहीं तेज़ को क्या होन्चा प्रोजेक्शन रा कोई संचा के प्रोजेक्शन भेक्टर को ओरिएंटेशन में डिपेंड कर यस भेक्टर को डिफ्रेंट ओरिएंटेशन भाई प्रोजेक्शन को भैल्यू के होता डिफ्रेंट भैर हो मार्क करने डियर स्टूडेंट्स ये एकदम इंपोर्टेन्ट पॉइंट हो यो फेजर बुझना को लगी अब म डिरेक्टली फेजर में जाँचु तेजर को के हो तो यह जो रोटेटिंग भेक्टर थी नि रोटेटिंग भेक्टर नहीं फेजर थी ओके जो भेक्टर हमें टेल को एबाउट रोटेट करो रोटेटिंग भेक्टर लाई नहीं हमी फेजर भाई प्रोजेक्शन देखी राख्या थी तो प्रोजेक्शन को रोटेटिंग भेक्टर जो तेस को जो प्रोजेक्शन हो प्रोजेक्शन ने कोई फंक्सन को इंस्टेन्टेनिअस भैल्यू दिखा अलग चाहिए बुझ्दन होगा अलग के भाई जो लगे हो अब इक्जापल दी क्लियर हो तो पैला फेजर को डेफिनेसन लेख व्हाट इज फेजर तो यहाँ इसी लेख इट इज अ रोटेटिंग भैक्टर इट इज अ रोटेटिंग भैक्टर हुज प्रोजेक्शन ऑन अ लाइन हुज प्रोजेक्शन ऑन अ लाइन होना सकता तो लाइन को एक्स एक्सिस होना सकता या वाई एक्सिस होना सकता हुज प्रोजेक्शन ऑन अ लाइन गिव्स It is a rotating vector whose projection on a line gives instantaneous value. Instantaneous value of a function. ध्यान देने जस्को projection जून्सा कुनाई particular function को instantaneous value उन्सा. ओके प्रोजेक्शन इज इंस्टेन्टेनिअस भैल्यू अफ फंक्सन भेक्टर को मैग्निच्यूड फिस्ड हो खाली डाइरेक्शन चेंज करें यह रोटेट कर इसको जो प्रोजेक्शन कुछ एक्सिस में आखि आई राख्या कुछ फंक्सन को इंस्टेन्टेनिअस भैल्यू दिखा अब यह अज म क्लियर पार दू कसरी सपोज कर मैं एट फंक्सन लिद वाई इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा मैं एट फंक्सन लिए हे वाई डिपेंड के थीटा में वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा रेसमा तो रोटेशन सित रिटेड कुरो तो थीटा को ओमेगा टी हो तो जेनरल कुरो सब होगा वाई इक्वल्स टू ए अभी थीटा को ओमेगा टी लेखन सकता ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेन्सी भाई तो रोटेशन करने भेक्टर को तो जे हो वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा लेख या वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी लेख एवटे कुरो तो हे वाई एवं फंक्सन हो रई फंक्सन में जो ए सब ठा हो पढ़ी सको ओके रई को वाल्यू छ ए साइन ओमेगा टी ओके रो जो ए देखी रह ए वाई को पिक वाल्यू हो ए दिस इज पिक वाल्यू दिस इज पिक वाल्यू 
of this function. Y function here, yeah, math here, the pani unsa. Y yora function jo theta ma depend karta isa. Just the sine theta periodic function or cos theta periodic function or. To maile y equals to a sine theta liye. So as a, for you as wish, you can take the example of y equals to a cos theta liye pani unsa. Sine theta pani periodic function or cos theta pani periodic function or. Okay. So prior case ma ami sine liye ra solve hoy rakhe unsa. So isko matlab yeh hai na ki sine liye ra solve karna par. So cos ko form ma vai. पनी फेजर को कॉन्सेप्ट यूज करना पाएंगे जब तो अब है रो वाई और अ फंक्शन हो जस्को वैल्यू यो थीटा में डिपेंड करते हैं जब थीटा को वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज वायो बने यो वाई को वैल्यू पनी तो तेज अनुसार चेंज वही रखे हैं उनसा रे यहाँ थीटा ले मायले टाइम को टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया ओके तो जी बस y वाला फंक्शन हो जिसको वैल्यू चाहिए साइन फंक्शन में डिपेंड करते हैं सर ये वाले को तो पीक वैल्यू हो और यो पीक वैल्यू लाइन हमें ले एम्पलीट्यूड पानी बन चुके हो यो पीक वैल्यू लाइन है हमें क्या बन चुके हो एम्पलीट्यूड बन चुके तब आए रहो यो ये वाला वेव को इक्वेशन या कोन इसलाय फेजर में कौन सा रिकन्वर्ट करने तो फेजर में कन्वर्ट करने को लगी हमी क्या कर सों इसको जोन पीक वैल्यू सा पीक वैल्यू लाई फेजर बन सों यो पीक वैल्यू लाई हमी क्या बन सों फेजर यो पीक वैल्यू लाई हमी फेजर को रूप दें सों माने बच्ची इसको पीक वैल्यू जोन एस है नहीं तो ये को जोन मतलब रोटेशन देखाए को थियो त्यो रोटेशन में इसको एम्पलीट्यूड जोन सब पीक वैल्यू त्यो लाई रोटेट कर सुवे यो ए लाई मर रोटेट कर सु सर्कल में ऐसा री र सर्कल मर रोटेट कर दा हेरी ए को जोन प्रोजेक्शन आउला एक्सिस में त्यो भाने को यो y को वैल्यू ठेका 10 सेकेंड में कती सा तो t को वैल्यू में 10 लाख सू अनिते इस पची y को वैल्यू निकाल चू तो 10 सेकेंड को बेला मजून y को वैल्यू आऊँ सा then obviously this is instantaneous value ओके र आगे महिले यही लिखी रहा सू it is a rotating vector whose projection on a straight line whose projection on a whose projection on a straight line gives instantaneous value of a function ओके okay? अब यही कुरा लाई म फेजर डायग्राम मा कोरेर देखाऊं सो को मतलब यो एउटा साइन फंक्शन हो जुन पीरियोडिक फंक्शन हो र यहाँ मैले ए जुन यसको एम्पलीट्यूड छ यसको एम्पलीट्यूड लाई म के बनाइ दिन्छु फेजर र एम्पलीट्यूड लाई फेजर बनायो भने त के बुझ्नु पर्यो एम्पलीट्यूड अब भेक्टर भयो एन्ड दिस भेक्टर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स टेल अनि यसलाई टेल को अबाउट मैले रोटेट गरिसकेपछि यसको जुन प्रोजेक्शन आउँछ त्यो वाई हुनु पर्छ यसको जुन प्रोजेक्शन आउँछ कुन कुनै पार्ट कुरो एक्सिस मा त्यो y हुन्छ र y भनेको इन्स्टन्टेनियस भ्यालु हो त्यही कुरो यहाँ निर हामीले लेखिराख्या छौ त अब चाहिँ अझै क्लियर हुन्छ यो फिगर बाट न त्यो यो खासै गाह्रो टपिक चाहिँ छैन तर यो बुझियो भने कस्तो कम्प्लेक्स क्वेशन ला एकदम इजी वे मा सोल्व गर्ने बनाइदिन्छ जस्तै एक्जामपल मैले एउटा लिए ओके यही फंक्शन लाई मैले दिएछु y a sin omega t त रुल लेके हो भने हो कि कुनै पनि फंक्शन को फेजर डायग्राम बनाउनु छ भने यसको पीक भ्यालु लाई रोटेटिंग भेक्टर बनाउनु पर्छ यसको पीक भ्यालु लाई के बनाउनु पर्छ रोटेटिंग भेक्टर र यही रोटेटिंग भेक्टर को नाम चाहिँ के हो फेजर त पहिला त म एउटा सर्कल कोरौला यहाँ हेर त मैले एउटा सर्कल कोरे र सर्कल यहाँ बनाइ सकेपछि लेट अस सपोज दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस ओके र यो ए लाई म फेजर भेक्टर बनाउँदै छु त्यसको मतलब यो जुन ए छ नि मैले सपोज गरे यो लेंथ ए भई दियो अनि त्यो ए लाई म यसो यसो रोटेट गर्छु अनि रोटेट गरेपछि यसको जुन प्रोजेक्शन आउँछ त्यो y हो कि हैन म भेरिफाई गर्न खोज्दै छु ए भनेको एउटा रोटेटिंग भेक्टर हो यसको प्रोजेक्शन चाहिँ y हो त y को भ्यालु कति आउनु पर्छ a sin omega t त सपोज गरे यहाँ ओरिजिन छ र यो a भेक्टर यहाँ थियो सुरुमा नि यसरी रोटेट गर्दै गइरा छ रोटेट गर्ने क्रम कुने वेला ए वेक्टर यहाँ नहीं रहा सा, दिस इज ए वेक्टर, कुने वेला यो ए वेक्टर यहाँ नहीं रहा सा, रे ले यहाँ कति एंगल बनाई रहा सा थीटा एंगल, तब ऐरो, अब ए वेक्टर में ले एसो 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 रोटेट करे बने, यो ए वेक्टर को जोन प्रोजेक्शन सा, मैं वाई एक्सिस में लीना खोज दे, जो कि नवनिया � यसको जुन प्रोजेक्शन छ त्यो y एक्सिस मा निकालेको होला यदि मैले x कोर्डिनेट यहाँ लेख दिया भए प्रोजेक्शन मा x एक्सिस मा निकाल्थे तर y कोर्डिनेट भएको कारणले गर्दा 
यो वेक्टर इसी ये वेक्टर इस रोटेट कर इसको प्रोजेक्शन अलवेज ये वाई एक्सिश में क्याकुलेट कर भाई कुरो ये वाई लिकेट कर ओके तो अब यहाँ थी यहाँ बट अब यहाँ टाइम जीरो होता खेल यहाँ थी टी टाइम में यहाँ आईपुग तब इसको प्रोजेक्शन वाई एक्सिश में निल्न छहाँ बट इसमें मे पर्पेन्डिकुलर ड्रप कर ओके एंड दिस इज द फुट अफ द पर्पेन्डिकुलर यम पॉइंट तो अब यहाँ बट यहाँ ज्यादा खेल अब टाइम पर इंट्रोड्यूस कर दू यहाँ टाइम जीरो थी रहाँ पुग्दा खेल इसको टाइम कति भो टी टाइम भो ओके तो टाइम जीरो होता खेल ये यहाँ थी री टाइम में यह यहाँ आईपुग रोटेट भर ती टाइम में इसलिए थीटा एंगल पर ट्रेस कर ठैक्क टी टाइम में इसको प्रोजेक्शन वाई एक्सिस में जो ये लेंथ हो दिस इज द प्रोजेक्शन यो लेंथ इसको के होता प्रोजेक्शन होंड दिस विल बी वाई अब वाई कसरी निकालने एकचोटि सोचों यो थीटा हो तो यह थीट हो राइट एंगल ट्रैंगल रो राइट एंगल ट्रैंगल में हे तो साइन थीटा पर्पेन्डिकुलर बाई हाईपोर्ट न्यूज तो यदि मैं साइन थीटा को रिनेसन यूज करें साइन थीटा पर्पेन्डिकुलर वाई हो रहा हाईपोर्ट न्यूज के भैदियो ए तो इस मैं क्रस मल्टिप्लिकेसन कर दिए वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा हो रहा थीटा बने तो ओमेगा टी नहीं हो हे तो अभी मैं कुरो यहाँ कसरी भेरिफाई भैर वाई इक्वल्स टू वाई बने इंस्टेन्टेनियस वाल्यू हो रहा यो भेक्टर मैं थी थीटा एंगल में रोटेट कर दिए तो थीटा एंगल में रोटेट करने बितिक मैं अगि भाया थे कि इसको प्रोजेक्शन जो है तो इंस्टेन्टेनियस वाल्यू हो तो ठैक्क टी टाइम में इंस्टेन्टेनियस भर तो टी टाइम में कुछ फंक्सन को इंस्टेन्टेनियस वाल्यू वाई थी रेजर ने क्या कि त्यो पार्टिकुलर फंक्सन को एम्प्लिच्यूड रोटेट कर दिया इसको जो प्रोजेक्शन बन वाई एक्सिस में तो चाहे के इंस्टेन्टेनियस वाल्यू हो रहा तो मैं इस थीटा एंगल में रोटेट कर इसको प्रोजेक्शन निले वाई रहा टिगोनोमेट्रिक रेसिओ यूज कर वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी आई दिए वाई वॉज द इंस्टेन्टेनियस वाल्यू ठैक्को आई रहता यदि मैं इस यहाँ पर रोटेट करें यहाँ लियाई दिए तो यहाँ लियाई दिए अब पर्पेन्डिकुलर इस आँच तो ये हो प्रोजेक्शन फिर अज मथि लगे तो प्रोजेक्शन को वाल्यू अब यहाँ देखि यहाँसम भैदि फिर ये लियाने तो पर्पेन्डिकुलर इसो इसो पर्स तो प्रोजेक्शन को वाल्यू घट्द 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 आँच एंड सो वन ओके तो जे हो फेजर बने को के कुछ साइनसवाइडल फंक्सन हो या कोसाइन फंक्सन हो जो एम्प्लिच्यूड हो एम्प्लिच्यूड भेक्टर मनेर टेल को अबाउट रोटेट कर दिए तो रोटेटिंग भेक्टर को जो प्रोजेक्शन हो वाई एक्सिश में त्यो त्यो फंक्सन को इंस्टेन्टेनियस वाल्यू भैदिद ओके रो इटेन्टेनियस वाल्यू बने प्रोजेक्शन हो ये कुरो एकदम क्लियर होता डियर स्टूडेंट्स यदि आपू बुझ्न में अप्ठारो भैर भिडियो प्लिज रिपीट करी करी हर कि जब समय यह माइंड में चाहिए सेट हो रहा थिंक कर मैं कुरोर ओके तो यो कुरो तो ठीक थी मैं सीम्पली फेजर को कंसेप्ट कह लियाने तो कुछ साइन फंक्सन या कुछ कस फंक्सन छोड़ एम्प्लिच्यूड रोटेट कर दौ अ रोटेटिंग भेक्टर नहीं के भैदि फेजर भैदि अब आयो इसको कहानी में ट्विस्ट यो तो सीम्पली एवटा वेब को बारे में छनी एवटा एसएचएम को इक्वेसन छाई दुईटा एसएचएम को इक्वेसन दियो रिनेर को फ्रिक्वेन्सी सेम छ री दुईटा ल हमी एडिशन करूर्ने एड कर पर्ने तो फेजर को हेल्प कसरी मैं एड करो हर अब ओके मैं अर्क इक्जापल लिं यहाँ सपोज कर दुईटा एसएचएम को इक्वेसन छा इक्वेसन छाई वन इज इक्वल्स टू ए वन साइन ओमेगा टी एंड अर्क वाई टू इज इक्वल्स टू ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ये तो दियो डियर स्टूडेंट्स अब हेर यो ए सीम्पल हार्मोनिक मोसन हो ये अर्क सीम्पल हार्मोनिक मोसन हो दुईटा में इसको एंगुलर फ्रिक्वेन्सी वाई छाई वन फंक्सन को एंगुलर फ्रिक्वेन्सी ओमेगा वाई टू फंक्सन को एंगुलर फ्रिक्वेन्सी के ओमेगा को मतलब दुईटे को फ्रिक्वेन्सी सेम छ तर एम्प्लिच्यूड फरक एम्प्लिच्यूड इक्वल होना सकता नैट डज नट मैटर र दुईट इक्वेसन जो वेब को इक्वेसन या एसएचएम को इक्वेसन भन दुईट इक्वेसन चाहे साइन फंक्सनम तो साइन फंक्सन में छे अब यहाँ केयरफुली सोच तो इसको फेज एंगल ओमेगा टी 
y1 वाला को फेज एंगल ओमेगा t छ तर यसको फेज एंगल ओमेगा t प्लस phi छ को मतलब यो यसको फेज भन्दा यसको फेज कति ले अगाडि छ phi ले अगाडि छ को मतलब यो दुईटाको बीचमा फेज डिफरेंस phi छ फेज डिफरेंस भनेको साइन भित्रको जुन टोटल एंगल हुन्छ नि यो टोटल एंगल को सबट्रैक्शन लाई नै हामीले के भन्छौ फेज डिफरेंस भन्छौ तर अ अनि एउटा कुरो जहिले पनि फेजर युज गर्नु भन्दा पहिला दुईटै फंक्शन एउटै पीरियोडिक फंक्शन हुनु पर्छ जस्तै y1 यदि साइन को फर्ममा छ भने y2 पनि साइन कै फर्ममा हुनु पर्छ यस्तो हैन कि y1 चाहिँ साइन को फर्ममा छ y2 चाहिँ cos को फर्ममा छ अनि फेजर को रुल अनुसार जोड्न खोजे भने मिल्दैन फेरि यदि त्यस्तो भई दियो भने cos लाई त के छ नि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो युज गरेर हामी इजीली त्यसलाई चाहिँ साइन मा लै जान सक्छौ नि 90 डिग्री प्लस थीटा वाला कन्सेप्ट बाट त जे होस यदि एउटा साइन अर्को cos भई दिन त cos लाई पहिले साइन मा कन्भर्ट गर अनि साइन मा कन्भर्ट गरिसकेपछि अनि त्यसपछि फेजर को रुलहरु युज गरौ त मेरो यही छ कन्डिसन यो दुईटा सिम्पल हार्मोनिक मोशन को इक्वेसन र दुईटै इक्वेसन लाई म सुपर इम्पोज गर्दै छु एउटा एसएचएम छ अर्को पनि एसएचएम छ इनीहरुमा सर्टेन फेज डिफरेंस phi छ र दुईटै सुपर इम्पोज भयो भने नया जुन एउटा एसएचएम बन्छ त्यो एसएचएम को इक्वेसन के होला हामीले निकाल्नु पर्ने छ त हामीले मानौ यो y1 र y2 मिक्स भएर y1 छ त y कति लेख्न मिल्छ y1 y2 ओके अब मैं इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिन चु देन दिस विल बी ए वन साइन ओमेगा टी प्लस ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ये तीन सा अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ आए रहो सब पहले ट्वेल्थ क्लास में पढ़े को वाला यो एक दूसरा को सॉल्यूशन करना को लगी यहाँ साइन ए प्लस बी को फॉर्मूला यूज़ कर सकूं अन्य हमें तेज़ पची एक पेज लाम हो सॉल्यूशन कर सकूं फेज़र बाट दो या तीन स्टेप में ये आंसर आए दिन सा यो दूसरा को सॉल्यूशन तब करो है रा यो दूसरे र यहाँ हेरो यो y2 भनेको यसको a2 को इन्स्टन्टेनियस भ्यालु हो t टाइम को बेलामा अब मन मनै सोच यो y1 भनेको y एक्सिस मा प्रोजेक्शन होला जब यो रोटेट गरेको होला यो y2 भनेको y एक्सिस मा प्रोजेक्शन होला जब a2 लाई चाहिँ भेक्टर को फर्म मा रोटेट गरेको होला त यसैको म इमेजिन गरेर फिगर कोर्दै छु र दुईटाको एम्प्लिट्युड इक्वल छैन त जलाई ठूलो जलाई सानो माने पनि हुन्छ अब आफ्नो इच्छा हो a2 भन्दा a1 लाई ग्रेटर माने नि हुन्छ या a1 भन्दा a2 लाई ग्रेटर माने नि हुन्छ अन जसलाई ग्रेटर मानेर सोल्भ गर्दा पनि हुन्छ यसमा केही फरक पर्दैन त म इनीहरुको फेजर डायग्राम बनाउँछु त हेर यो इन्स्टन्टेनियस भ्यालु हो त यदि मैले सर्कल मा प्रोजेक्शन जुन छ यो भेक्टर ले मैले रोटेट गरे भने यसको प्रोजेक्शन y1 होला यो भेक्टर लाई रोटेट गरे भने यसको प्रोजेक्शन y2 होला र दुईटैको एम्प्लिट्युड फरक फरक भएको कारणले गर्दा एलाई मैले a1 रेडियस मा रोटेट गराए भने एलाई मैले a2 रेडियस मा रोटेट गर्नु पर्छ त भनेपछि दुईटै एउटै एंगुलर फ्रिक्वेन्सी ले घुम्छ तर एउटै सेन्टर हुने गरी कन्सेन्ट्रिक सर्कल मा एनीहरुलाई घुमेको देखाउन मिल्छ त पहिला म अनि अर्को कुरो सब बंदा इम्पोर्टेन्ट करो। जहिले पनि फेजर को कॉन्सेप्ट यूज़ कर दाखिल करी, जस्को फेज डिफरेंस, जस्को फेज एंगल स्मॉल होन्सा, तेले रिफरेंस मानु पर्स। यार तो इसको फेज एंगल ओमेगा टी सा, इसको फेज एंगल ओमेगा टी प्लस फाइ सा, तो इसको फेज एंगल वंदा तो इसको फेज एंगल ठुलो सानी, � ओके ल तपाईला फिगर हेरौ म फिगर कोरेपछि आफसे आप यो टर्म्सहरु क्लियर हुँदै जान्छ जस्तै म a1 भेक्टरलाई रोटेट गरेको देखाउँदै छु a1 भेक्टरलाई रोटेट गरेको देखाउँछु एउटा सर्कलमा त सपोज गरे यो एउटा सर्कल भई दियो ओके ल अब एक्ज्याक्ट सर्कल त छैन तर मानौ ओके अलि ज्यादा नै बिग्रेको जस्तो लाग्यो ओके यो a1 वाला सर्कल हो र यहाँ निर म सपोज गर्दै छु दिस इज x and this is y axis यो origin भायो र a1 vector जुन छा कती phase angle मा छा omega t तो मा यो x axis लाई difference माने रो सभी calculation गर दो इचो x axis लाई difference माने रो okay तो a1 vector ले कती angle बनाये को छा omega t angle बनाये यो तो theta तो नी यो बने को actually theta तो नी okay तो बने पसी a1 ले x axis इत theta angle बनाये को देखाउनु पर यो पहिला र theta को value कती उनु पर सा omega t तो मैं ले सरी देखायला this is a1 vector okay 
दिस इज ए वन वेक्टर एंड दिस इज थीटा एंगल रो ओमेगा टी ओके ल ए वन वेक्टर इसी सर्कल में घूम इस सर्कल में घूम यहाँ देखि यहाँसम जान टी टाइम लगे रेसवा मैं इस पर्पेन्डिकुलर ड्रप कर दिन येन्थ वाई वन हो लेंथ कति यहाँ पर पर्पेन्डिकुलर ड्रप कर दिस इज प्रोजेक्ट एंड दिस विल बी वाई वन रई वन को भैल्यू ये हो अब यह फिगर में वाई वन में देखा क्योंकि वाई वन भी देखाई दिए फिर वाई टू भी देखा अभी दुईटे को सम जो वाई आँच तो वाई देखा धेरे गैजे गुजुंग भैदि त मैं फिगर में चाहिए टर्म्स मत देखा तो ओके अब फेर ए टू वेक्टर देखा पे मैं मंद मन मन के सोचे कि ए वन भाग ए टू ग्रेटर छो एम्प्लिच्यूड भाग मैं इसको एम्प्लिच्यूड ग्रेटर मान दिए तो यदि इसको भाग इसको एम्प्लिच्यूड ग्रेटर छि मैं कुछ सर्कल में रोटेट कर देखिए अभियली ए वन भाग ठूल रेडियस में घूमे देखा रही योगसित कति एंगल ने अगड़ी फाइव एंगल ने सीने इसको रेस्पेक्ट में ओमेगा टी तो अलरेडी अभी ते पी मैं यहाँ ए टू ले देखा ओके दिस इज ए टू र ए टू को लगी जो सर्कल बनला अब दिस विल बी ए टू ओके दिस इज ए टू रे टू लाई मैं इस रोटेट कर देखा खेल यो तो टाइप के सर्कल बन तो ए टू वाला सर्कल अब मैं को पर्फेक्ट कोर्न सकु ती आप ठाव में यह फिगर ओके ये सब फ्री एंड स्केच हो ओके okay, लू यो भो रू यो सर्कल में घूम रू को फेज कति हे यो रिफ्रे हे ए वन को फेज ये एक्स एक्सिस ओमेगा टी एंगल में छ ए टू को फेज ते एक्स एक्सिस ओमेगा टी प्लस फाइव छी तो इसको फेज को लगी इसमें एवं एक्स्ट्रा टर्म्स के आने पे यहाँ फाइव तो यह फाइव ने मैं तानेर यहाँ लिख दिए दिस इज फाइव ओके एंड दिस इज ए टू वेक्टर दिस इज ए टू वेक्टर तो हे इस ए वन इस रोटेट भो तो इसमें यो वाई हे यहाँ देखि यहाँसम वाई को फर्मेशन हो ए टू इस रोटेट भो तो यहाँ देखि यहाँसम वाई टू को फर्मेशन होने ए वन को प्रोजेक्शन जो ये पार्टसम मात्र हो क्योंकि सर्कल तो ये मत घूम तो वाई इंक्रीज डिक्रीज बने ये पोर्सन में मत वाई इंक्रीज डिक्रीज हो तर इस सर्कल यो हो इसको जो करेस्पोडिंग वाई हो तो वाई टू है तो वाई टू बने यहाँ देखि यहाँसम पलसेट भैरा होकर ल तो यो ए वन भो रो ए टू भो तो इसको पिक वाल्यू हमी भेक्टर में सेट कर सक्य इसको पिक वाल्यू हमी भेक्टर को फर्म में सेट कर सक्य और दुईटे एड कर एड कर मान वाई वन में वाई वाई वन रई टू जोड़ा खेल वाई हो तो दिस वाई विल बी वाई वन प्लस वाई टू अब एड कर एसएचएम हो योपनी एसएचएम हो दुईटा एसएचएम सुपर इंपोज भर एवं ठूल एसएचएम एवं नया एसएचएम बन रहा एसएचएम को पिक वाल्यू कसरी निकालने यही हो फेजर को कमाल इसको पिक वाल्यू ए वन छको पिक वाल्यू ए टू छुटे मिले ये दुईटे को पिक वाल्यू मिले एवं नया पिक वाल्यू दी रु नया पिक वाल्यू दी तो कति हो नया पिक वाल्यू यह दुईटे को हेल्पले नि तब हे लजिकली सोच इसको एंसर आई सकता है इसमें एवटा को पिक वाल्यू ए वन छर्क को पिक वाल्यू ए टू छो पिक वाल्यू बने को भेक्टर हो हे तो यह पिक वाल्यू हमें जब फेजर में लग्य फेजर में लाने बितिक यह भेक्टर में कन्वर्ट भैद तो सोच एवटा को पिक वाल्यू ए वन अर्क को पिक वाल्यू ए टू रब पिक वाल्यू ए वन र ए टू जो तो फेजर को फर्म में लेखे तो इसलिए तो भेक्टर को प्रोपर्टी फलो कर तब नया पिक वाल्यू निने इंडिविजुअल को पिक वाल्यू लोड़न पर्यटन तर जोड़ा खेल डाइरेक्ट जोड़न मिलते हैं ए वन प्लस ए टू कर मिलते हैं क्या तो ए वन भेक्टर र ए टू भेक्टर को बीच में यहाँ फाइव एंगल छि छे हे तो डि रेस्टुरेट्स मैं फाइव देखाई रहूँ ओके ए वन भेक्टर र ए टू भेक्टर को बीच में तो यहाँ फाइव एंगल छोटे पिक वाल्यू में यह पिक वाल्यू एड कर भेक्टर में यह भेक्टर एड कर भो तो दुईटा भेक्टर एड कर जे रिजल्ट आँच दैट विल बी द पिक वाल्यू अफ दिस वाई क्वांटिटी को मतलब इसको पिक में इसको पिक जोड़न को मतलब ए वन भेक्टर में ए टू भेक्टर जोड़ने हो तब तो प्रब्लम ही सल्व भैस हे दुईटा भेक्टर हमी एड कसरी दुईटा भेक्टर को टेल यदि एक ठावे इन को बीच बार पास होने जो डाइग्नोल हो डाइग्नोल ने इन को रिजल्टेंट दिने होना एकचोटी ध्यान दे तो हे तो ए वन भेक्टर को टेल यहाँ स ए टू भेक्टर को टेल यहीं अभी यह दुईटा को बीच बार पास होने जो डाइग्नोल हो तो डाइग्नोल को यह दुईटा को पिक वाल्यू एड भर जो नया एसएचएम बन तेस को पिक वाल्यू हो ये बुझे कहानी सक्य तब पैलोराम 
कंस्ट्रक्ट करने पर यो तो यो सीधा पैरेलल साइड में ये ता कोड दिन चु रायो सीधा पैरेलल साइड में ये सरी कोड दिन चु अनि पैरेलल साइड्स बाटा मत डायगोनल निकाल चु तेरा यो सीधा पैरेलल साइड्स में ले पैरेलल ये ता कोड दे चु तो ओके तो यहाँ सम्मक क्या होला तो यो सीधा पैरेलल कोणों को मतलब ए वन तो ना बनो ए वन तो यही नहीं रहा दिस इज ए वन योग सीता पैरेलल था कोरे अब यो सीता पैरेलल में ले था तेरे कोर्ड देखो अब एक्जेक्ट फिगर कती को बनला अति आपने ठाउ में सा अब ओके ला मोटा मोटी मानो ओके दिस इज लाया रा तेरा ए वन वेक्टर को टेल यहाँ ए टू वेक्टर को पनी टेल यही सा तो यो दुइटा वेक्टर को जोन सॉम होन्स है तो सॉम तो यो बीच वाला पास होने डायगोनल ले देला नहीं तो दिया रेस्टोरेंट्स बिचार करो तो अब तो यो बीच वाला पास होने जोन डायगोनल होला यो डायगोनल जोन देखी रखिया सा दिस चूड़ा है यो दुइटा को सम बाटा तो नया एम्पलीट्यूड लाइ महिले चाहिए ए माने ओके तो नया एम्पलीट्यूड लाइ महिले यहाँ को ती मान दिए ए वेक्टर मान दिए तो ए वेक्टर को ती वाला तो क्या ही गार नहीं पड़ता है ना क्या ही पनी गारो साइन है इसमें है रा ओके अब अब सिंपली पैलोराम लॉ वेक्टर एडिशन a1 वेक्टर, this is a2 वेक्टर एंड this is resultant a वेक्टर। र दो इटा को बीच को एंगल का तीसरा phi, तो phi सब है। You can write this a वेक्टर will be a1 वेक्टर plus का तीसरा लेखना मिल जाए a2 वेक्टर, ओके? अब मतलब इसको मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड चाहिए वने, तो यहाँ simply मत क्या यूज़ करना सकते हो। This वेक्टर plus दो वेक्टर वने को ये दो फाइव हो तो यहाँ ए वन और ए टू को बीच को एंगल क्लियरली देखी रहा सकती है फाइव सकती है यहाँ फॉर्मूला क्या लिखना मिलता ए वन वेक्टर को स्क्वायर सॉरी मैग्नीट्यूड को स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस टाइम्स ए वन ए टू इनटू कॉस फाइव तो यो भाइयों रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ओके तो इसको एम्पलीट्यूड ए वन थी हो इसको एम्पलीट्यूड और को और को मेले मेटी सके रहे चुवाई टू को एम्पलीट्यूड ए टू थी हो तो दो इटे सिंपल आर्मोनिक मोशन सुपर उम्पोज होता है रही नया जो नेसेस चम बन सकते इसको एम्पलीट्यूड ए भायो और इसमें वाले वेक्टर को रूल कीना यूज़ करे कीना वाले यो एम्पलीट्यूड औ यो जो नया एम्पलीट्यू यो फेजर आया है रहता ए वन फेजर रहा ए टू फेजर मिक्स वायर वाला नया ए फेजर बनियो रहा यो ए फेजर ले यो एक्स एक्सिस सी तक कती फेज बनाऊं से वाला तो है रहता है रहा ए वन ले एक्स एक्सिस सी तक ओमेगा टी फेज एंगल में थी हो ए टू चाहे यो रिफरेंस लाइन सी तक ओमेगा टी प्लस फाइ अब यो ए कती फेज में आयो था तो ए को फेज निकालने से अपने यो बीच को एंगल ये ती देखी रहा से यारों तो यो एंगल अल्फा वाला यो अल्फा निकालने पड़ सा आई अल्फा निकाली सके बसी अब ए वेक्टर ले एक्स एक्सिस सी तब बनाए को टोटल एंगल जून सा तो इसको फेज जून सा तो अब ए वेक्टर ले एक्स एक्सिस है तो यो जो नया फेजर बनी हो यो फेजर को फेज एंगल बने को ओमेगा टी प्लस का ती लेखना मिलता अल्फा लेखना मिलता तो अल्फा को लागी डियर स्टूडेंट्स मेरे वेक्टर को वीडियो यदि वाच करें या सही ना मने तो प्लीज वाच करो पैरेलोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन अल्फा लेखने तरीका तो जीवस ये वाटा पैरेलोग्राम सा ये पैरेलोग्राम में टेन अल तो वेक्टर लाई छोड़ने पहले आर को वेक्टर को मैग्नीट्यूड लिखने तो यो बने को ए टू बायो अनि साइन लेने माती अनि साइन मार टोटल एंगल लेने तो ए वन और ए टू को बीच को टोटल एंगल तो फाइ हो तो मेले यहाँ फाइ लिख सो ओके अनि डिनोमिनेटर में जाले छोड़े कौन सा तेलाई ताला लिखने तो ए वन प्लस ए � तो एउटा फेजर में अर्क फेजर एड कर नया फेजर निले रो जो नया फेजर आयो तो वाई इक्वल्स टू वाई वन प्लस वाई टू को मतलब इसको फेजर रो फेजर एड भर जो नया फेजर बनो तो वाई को फेजर होती हो तो वाई को लगी अब फेजर को रोल प्ले कर तो वाई को लगी यदि फेजर को रोल प्ले कर यदि मैं यहाँ सर्कल बनाए कस्तो होगा तो हेर एवं एसएचएम को एम्प्लीट्यूड ए वन थी अर्क एसएचएम को एम्प्लीट्यूड ए टू थी दुईट मिक्स भर नया एम्प्लीट्यूड ये बनाई दिए अब यह जो ए बनायो नया एम्प्लीट्यूड अब यह रोटेट करें मैं 
अब यह जुन ए ए बाट यो y एक्सिस में मैं एटा परपेन्डिकुलर ड्रप कर दिए इंस्टेन्टेनियस वाल्यू वाला वाई हाई तो अब इस मैं परपेन्डिकुलर इसमें ड्र कर इस सर्कल इसी कर नया एम्प्लिच्यूड जो दुईटा एस एच मिक्स भर एवं नया एम्प्लिच्यूड ए बना रो ए को प्रोजेक्शन में निल्द तो ए को प्रोजेक्शन यदि मैं इसमें निल्यों तो यह वाई वन प्लस वाई टू हो तो वाई वन योग वाई वन प्लस वाई टू बा आयोग वाई इंस्टेन्टेनियस वाल्यू तो यह पोर्सन ये जो इसलिए मैं वाई मान दिए क्योंकि वाई वन प्लस वाई टू हे तो अगि नहीं मैं लिखा थे वाई वन को वाई वन प्लस वाई टू तो यह एसएचएम में यह एसएचएम जोड़ा खेल जो नया एसएचएम आयो ते को इंस्टेन्टेनियस वाल्यू तो वाई हो सायद मत देखे न साइड में लेख् होगा हे तो यह वाई क्या तो वाई वाने को वाई वन प्लस वाई टू थी एटा एसएचएम हो योग एसएचएम हो दुईटा एसएचएम मिक्स भर एवं ठूल एसएचएम बन जिसको इंस्टेन्टेनियस वाल्यू वाई हो रो इंस्टेन्टेनियस वाल्यू वाई जो इसको फेजर लोटेट करें तेको प्रोजेक्शन सित इक्वल हो तो इसको फेजर तो ए भैस नहीं इसको फेजर तो ए भेक्टर भैन तो ए भेक्टर बा मैं वाई एक्सिस में परपेन्डिकुलर ड्रप करें असको प्रोजेक्शन जो हो ए भेक्टर को जो प्रोजेक्शन होगा वाई एक्सिस में तो नई वाई हो इस मैं परपेन्डिकुलर ड्रप करें यहाँ तो यह वाई भैदि ये दिस मस्ट बी वाई रो वाई कति हो हे तो यो एटा ठूल राइट एंगल ट्रैंगल में हेरूँ यो राइट एंगल ट्रैंगल में हेरू यो एंगल अब इसमें तो धेरे कुरु आईदी हो तो सीम्पली ये एंगल हेरू यो यो एंगल हेर अब यो एंगल के हेर तो उमेगा टी प्लस अल्फा हो कि है उमेगा टी प्लस के अल्फा ओके तो यो ओमेगा टी प्लस अल्फा होने तो अल्टरनेट एंगल कति भैदि ओमेगा टी प्लस अल्फा भैदि केयरफुल हेर फिगर में यो ए फेजर को ए फेजर को मैं प्रोजेक्शन चाहिए वाई एक्सिस में तो ए फेजर बा मैं इसमें परपेन्डिकुलर ड्र करें इसको प्रोजेक्शन यो ये भैद ये वाई भैद अई नि फेजर जो कति फेज एंगल में इसको फेज एंगल को यह टोटल एंगल होने रिफ्रेन्स लाइन से इसलिए बनाए यह टोटल एंगल रंगल बने ओमेगा टी प्लस कति हो अल्फा तो यहाँ के लिखना मिलता साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू यो राइट एंगल ट्रैंगल ठूल ए फेजर वाला राइट एंगल ट्रैंगल में परपेन्डिकुलर बाय हाइपोटन्यूज तो यह कति लेखना मिलता वाई बाय ए लेखना मिलता तो यहाँ क्रस मल्टिप्लिकेशन कर दिए वाई इक्वल्स टू एट नया इक्वेसन के आयो तो दिस विल बी ए साइन ओमेगा टी प्लस कति हो अल्फा तब ध्यान दौ वाई वन थी वाई टू थी वाई वन रई टू मिक्स भर वाई बनो रई को यो इक्वेसन आईदि हाई रो जो नया इक्वेसन आयो वाई इसको फेज एंगल को ओमेगा टी प्लस के भैदि अल्फा तो इस मैं एटा सिंगल इक्वेसन को टर्म्स में लेखे ये कस्तो टाइप को होगा तो हर त सब भैल्यू मखे हेड़ु हर ली मथि थी इस मैं ये हाई तब हर तो यो वाई को इक्वेसन के होगा वाई इज इक्वल्स टू ए ओके तो ए को भैल्यू तो मैं अगर मेटि सकें जो ए थी रुट अंडर ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वन इंटू कस फाइव थी नीति तो भैल्यू लेख् पर्यो रुट अंडर ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए वन इंटू ए टू इंटू कस फाइव यो भो एम्प्लिच्यूड अस पच्ची साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा थी केयरफुली सोच साइन इस मल सानो ले तर हटा हो ते पच्ची साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा ओके तो इसको फेज एंगल को ओमेगा टी यहाँ हेर न यो फेजर जो रिफ्रेन्स लाइन संग तो टोटल एंगल ये बना को होनी तो यहाँसम ओमेगा टी सेस पच्चीस फर्दर यो डाइग्नोल को एंगल कति अल्फा तो ओमेगा टी प्लस अल्फा अभी अल्फा को भैल्यू ये कि छेन हे तो डियर स्टूडेंट्स यो भैल्यू तैं सब्सटिट्यूट कर यदि मैं यहाँ सब्सटिट्यूट कर दिए कति हो टू इंटू साइन फाइव डिभाइड सरी टेन इनवर्स भी होर This will be tan inverse a2 into sin phi divided by a1 plus a2 into cos phi. This will be the final form. एवटा एसएचएम में अर्क एसएचएम एड कर जो नया एसएचएम आँच तो नया एसएचएम को चाहिए इक्वेसन भो 
इंस्टेंटेनियस वैल्यू को इक्वेशन आया वाई वन वॉज इंस्टेंटेनियस वैल्यू वाई टू वॉज ऑल्सो इंस्टेंटेनियस वैल्यू वाई वन वाई टू एड वैल्यू जो नया एस एच एम बन यो नया एस एच एम को इंस्टेंटेनियस वैल्यू के भाई दियो वाई भाई दियो तो यो वाई जो इस हमी फेजर को हेल्प में निल अब हे मैं यहाँ जेनरल केस देखाई दिए तर हम इक्जाम में ये डेफ में कोईसन सो इसको स्पेशल केस बनाई जस्ते केस फर्स्ट मन न यदि अब हे अब वेफ को इक्वेसन सब आन थाल यदि ए वन रू जो फेजर प्यारे अरे हाई तो प्यारे को मतलब ए वन रू को बीच में एंगल थीटा डिग्री ओके तो प्यारे को मतलब फेज डिफ्रेन्स सेम को मतलब तो सरी प्यारे को मतलब फाइव को वैल्यू कैसे होने पे है यो जो फर ए वन और ए टू यदि प्यारे फाइव को वैल्यू कैसे होगा जीरो डिग्री तो फाइव यदि जीरो डिग्री यहाँ ए को वैल्यू कैं भाई दी सोच तो एकचोटी कस जीरो डिग्री को वैल्यू वन तो वन राख दिए ए वन स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए वन एंड टू मतलब ए प्लस बी को होल स्क्वायर तेज को स्क्वायर हो तो सीम्पली ए वन प्लस ए टू बन कि बंदन तो अब इसको इक्वेसन के हो वाई इक्वेल्स टू सीम्पली यहाँ कति लेख ए वन प्लस ए टू ओके अस पच्चीस साइन अमेगा टी प्लस तब हे यहाँ फाइव तो जीरो डिग्री से साइन जीरो को वैल्यू जीरो तो यहाँ साइन फाइव को ठाव में जीरो लेखने बितिक माथि जीरो भाई तो होल टर्म नहीं के भैदि जीरो ये हे तो जीरो भैदि तो टेन इन वर्स जीरो को साइन जीरो डिग्री जीरो टेन जीरो डिग्री भी जीरो तो सीम्पली जीरो भाई कि भैन तो इसको सीम्पल इक्वेसन के लेखना मिले यदि दुईटा वेब सेम फेज में सीम्पल हार्मोनिक मोशन करते सेम फेज को मतलब संग मत गए संग तल आयो संग मत गए संग तल आयो प्यारे मत जान और प्यारे तल आने तो एम्प्लिच्यू डाइरेक्ट एड भैर है तो ए वन प्लस ए टू रो इक्वेसन एक्चुअली ये तो भाई ए वन प्लस ए टू एम्प्लिच्यू डाइरेक्ट एड भैदि अंपली साइन ओमेगा सुपर पोजिशन पीछे इक्वेसन आयो अर्क स्पेशल केस केस सेकेंड मैं बनाए कि यदि यो फाइ 90 डिग्री के ये फाइज 90 डिग्री तो एम्प्लिच्यूड कैला हेरू था एम्प्लिच्यूड ये को रूट अंडर अब मजा आने थाल तिमी क्योंकि ये कम्प्लेक्स मैथ थी यो मैथ बुझी सके अब हमें इस फिजिक्स में यूज करते तो कस फाइव को वैल्यू तो नाइन्टी डिग्री हो कस फाइव नाइन्टी तो कस नाइन्टी को जीरो तो यह सीम्पली ए वन स्क्वायर प्लस कति भैद ए टू स्क्वायर तो वाई को इक्वेसन के होगा हेरू तो वाई इक्वेल्स टू रूट अंडर तो हेर एवटा को एम्प्लिच्यूड और को एम्प्लिच्यूड बने को ए वन स्क्वायर प्लस के भैद ए टू स्क्वायर अइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी प्लस अब के आऊला यहाँ हे तो दे आर नाइन्टी डिग्री तो साइन नाइन्टी को वैल्यू कैं हे तो साइन नाइन्टी को वैल्यू वन रस नाइन्टी जीरो भैदि यहाँ हे तो साइन नाइन्टी को वैल्यू वन तो माथि वन भैदि कस नाइन्टी जीरो तो यह टर्म्स हट दिए तो जो सब्सटिट्यूट कर दिए टेन इन भर्स ए टू बाई ए वन आईदि ओके तो यो इसको इक्वेसन हो सीमिलरली वन एटी डिग्री कति तो ट्राई युअर सेल्फ हई वन एटी डिग्री से यहाँ कति हो कस वन एटी डिग्री को माइनस वन तो एम्प्लिच्यूड क्या मोड अफ ए वन माइनस ए टू या ए टू माइनस ए वन कुन ठूल से कुछ सानों से बेसि में तो यह वन एटी डिग्री होने बितिक ए माइनस बी को होल स्क्वायर भैदि तो जे हो यो ए को जो वैल्यू होता मोड अफ ए वन माइनस ए टू लेखन सकता अभी तेस वन एटी डिग्री को वैल्यू यहाँ राख वन एटी डिग्री को वैल्यू यहाँ राख अस पच्चीस आपू ने सल्व कर हेर तो डियर स्टूडेंट्स आज मैं फेजर को सब कुरो एक्सप्लेन कर दिए धेरे लमो भैदि भिडियो ओके रेक्स्ट क्लास में फेजर को मैं एप्लीकेशन सीख र नेक्स्ट क्लास चाहिए पूरे न्यूमेरिकल बेस्ड हो जस्त यो वाई वन को ठाव में मनऊ न आई वन एवं करेन्ट करेन्ट को इक्वेसन छसएचएम वाला इक्वेसन आई टू बने को करेन्ट को अर्क इक्वेसन छसएचएम वाला अभी दुईटे करेन्ट मैं एड कर नया करेन्ट को इक्वेसन के होता तो एम्प्लिच्यूड कसरी एड कर दुईटा ईएमएफ लसरी एड कर अल्टरनेटिंग करेन्ट को केस में तेस को बारे में चाहिए म डिटेल में भू इसको कंसेप्ट नेक्स्ट क्लास में हमी यूज कर जस्ट ये कुरो रेब हो जे सुक हो सब में यही कंसेप्ट अनुसार हमी प्रब्लम सल्व कर याद कर कति स्टूडेंटर कन्फ्यूज भैराख्या सर 
एवटा वेब को एम्प्लिच्यूड ये अर्क वेब को एम्प्लिच्यूड ये तो वेब में यह कुछ बेला रूट अंडर ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर कर सौं कुछ बेला डाइरेक्ट ए वन प्लस ए टू कर सौ कुछ बेला ए वन माइनस ए टू कर एक्चुअली तो हे तो एक्चुअली ए वन रे टू एड कर भेक्टर को रूल अनुसार एड भो रेक्टर को रूल अनुसार एड होता खेल ए वन रे टू को बीच को जो डिफ्रेन्स थी तो फाइ तो यो डेल फाइल आई यो जस जस्ते एवटा को फेज एंगल कर्क को फेज एंगल कईटा को जो डिफ्रेन्स थी फेज एंगल डिफ्रेन्स तो फेज एंगल डिफ्रेन्स ए वन ए टू को बीच में बस्त रहे अभी अनुसार भेक्टर को रूल अनुसार इसी के होद रिजल्टेन्ट एप्लीच्यूड तो यदि फेज डिफ्रेन्स नाइन्टी डिग्री सीम्पली रूट अंडर ए वन प्लस ए टू स्क्वायर जीरो डिग्री रिजल्टेन्ट एम्प्लीच्यूड सीपनली ए वन प्लस ए टू रि वन एटी डिग्री रिजल्टेन्ट एम्प्लीच्यूड ए वन माइनस ए टू और ए टू माइनस ए वन कुछ ठूल कुछ सानो बेसिस में ओके रोप यो वीडियो ने धेरे स्टूडेंट को प्रब्लम कहीं हद समय चाहे सल्व कर अज इसको बारे में डिटेल में मेक्स्ट क्लास में लिया इसको यो फर्स्ट पार्ट हो एवं अज पार्ट आँच फेजर को आज अलग चाहे ये करूँ रियर स्टूडेंट्स जीएस अनलाइन फिजिक्स सब्सक्राइब कर प्लिज हम चैनल चाहे सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ रेयर भी करूँ आज अलग चाहे ये करूँ